como ven nosotros hoy día, seguramente el padre que nuestro hermano Santiago bueno va a explicar después, andamos todos vestidos de verde. A veces decimos que hay ciertos tiempos en que se celebran diferentes eh, eh, festividades o tiempos en los ciclos de nuestra iglesia católica. El color verde siempre ha sido un color de esperanza, un color donde se dice tenemos deseos o esperanzas de algo mejor. Y caminamos todos los días con la esperanza de que algo mejore, algo se hace bien en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestros pequeños, en fin. Siempre hay algo por qué tener una esperanza. La mía es que llegue luego la primavera, antes que todo. El salmo del día de hoy es un salmo muy hermoso y queríamos practicarlo con ustedes porque nosotros todos, incluyéndonos todos, aquí adentro y allá afuera, somos muy tercos y nos cuesta entregar el control de nuestras vidas el control de nuestras situaciones a quien todo lo puede y que es nuestro Señor Jesucristo si no lo tenemos a Él las cosas se nos van a complicar siempre un poco más y entonces cuando se nos complican renegamos y peleamos y rechazamos lo que nuestro Señor nos está dando a veces son lecciones fuertes en nuestra vida que nos reprueban todo y lo revuelve todo y no encontramos el camino a salir entonces cuando no hace nuestro Señor Jesucristo 24 en la noche nos ponemos felices porque recibimos la presencia de un niño ahora ya pasó esa etapa y estamos caminando en el tiempo que se llama el tiempo ordinario en que empezamos a seguir innovándonos día a día en la presencia de Él Llega un momento de madurez, no digo de madurez de edad, sino de madurez espiritual, en que realmente si han tenido un encuentro con nuestro Señor, nos damos cuenta que Él es todo. Y si de nosotros no somos mucho, somos muy poquito y nos atacamos a cualquier cosa. Y el único que nos da la fuerza para levantarnos para seguir adelante y mostrándonos el camino, es Él. Y es en ese momento en que nosotros decimos, aquí estoy Señor, aquí estoy para servirte. Gracias Señor por mirarme, por elegirme. Y aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Voy a comprender tu voluntad, voy a tratar de aprender de esa voluntad que tú quieres que yo siga. No es fácil, hermanos, es una lucha diaria. Se lo digo porque yo personalmente, de repente como profesora, cuesta entregar la voluntad y hacer lo que las personas quieren. Pero a veces el Señor pone en mi vida, en lo personal, pequeñitos que me enseñan a mí a dejar mi voluntad de lado para entender la de ellos. Y el Señor se hace presente en cada uno de esos pequeños. Entonces en el día de hoy, como siempre, por favor, apaguemos los celulares, pongámoslos en silencio, seamos cuidadosos de nuestro hogar aquí en la iglesia, amemos a nuestros chiquititos, sobre todas las cosas respetémoslos, porque ellos sí son personas en miniatura, pero son personitas que nos han mandado nuestro Señor a nuestras vidas para educarnos a nosotros y a no olvidarnos de lo que es ser un niño. Una pureza maravillosa, un amor tan puro que solo se ve en un niño. Entonces el salmo de hoy lo vamos a practicar. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Lo vamos a hacer una vez.
no lo vamos a hacer. Pero es, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Meditemos en esa simple palabra de lo que significa en nuestras vidas. Estar aquí y hacer su voluntad.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Bien, pues, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas, nosotros hoy escuchamos un dicho en el Santo Evangelio que es muy conocido para nosotros cuando asistimos en la Santa Misa. Escuchamos allá las palabras de Juan el Bautista, el primo de Jesús allá en la orilla del río Jordán, dijo, Este es el Cordero de Dios. Nosotros en cada celebración de la Santa Misa, cuando el sacerdote o el obispo ya llevan allá, el Santísimo allá, ellos presentan al pueblo y dicen, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos los invitados a la cena del Señor. Entonces nosotros escuchamos las palabras de Juan Bautista y nosotros pensamos, contemplamos ese momento de la Santa Misa y nosotros tenemos la oportunidad entonces para pensar en nuestras propias vidas. Nosotros como Juan Bautista estamos dando testimonio de Dios, estamos ofreciendo nuestro testimonio con nuestras palabras y acciones de que Cristo es el Señor de mi vida, que es el Rey del Universo, Rey de mis pensamientos, Rey de mi corazón. Él está en mi casa, Él está ayudándome a perdonar a mis hermanos y a los demás. Él está ayudándome a crecer en las virtudes, pues son preguntas muy importantes para nosotros a preguntar a nosotros mismos diariamente. Pero hoy en particular en este día dominical, para que Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que también es el buen pastor, el guía a nosotros en el camino de la paz, el quita nuestros pecados personales, nuestros pecados del mundo entero, para que nosotros podamos caminar libremente con paz y justicia en nuestros corazones para que nosotros podamos ser los siervos del Señor que escuchamos en la primera lectura del profeta Isaías nosotros todos queremos brillar la luz de Dios en este mundo que a veces está envuelto con tanta oscuridad a causa del maligno y a causa de nuestras decisiones malas que no ayudan a nosotros ni a los demás ni al prójimo entonces nosotros necesitamos la gracia de Cristo el Cordero para ayudar a nosotros, para acompañar a nosotros diariamente. Y luego cuando otros vean a nosotros, ellos pueden ver y decir, mira, esta es una persona que sigue a Cristo. Aunque nosotros reconocemos que nosotros somos todos imperfectos, todos tenemos nuestros defectos, nuestras debilidades, pero a pesar de eso, nosotros queremos superar eso con la gracia de Cristo el Cordero. Y algún día después en esta vida, nosotros enseñando a los demás, mira, ahí está Cristo. Después de esto, nosotros podemos acompañarle a San Juan Bautista en el reino de los cielos. Por decir con los ángeles y los santos, mira, este es el Cordero de Dios que me quitó mis pecados. Ahora yo puedo glorificarlo aquí con todos los demás, por los siglos de los siglos. Pues nosotros nos ponemos de pie y procesamos nuestra fe con el credo de los apóstoles, el credo
mundo más breve. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en el cielo y en la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María de Dios. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Crucificado, muerto y sepultado. Descendió de los infiernos. Tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Eterno. Ofrecemos nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial por confianza en esta mañana. Se pone que nosotros somos el pueblo santo de Jesucristo y nos sentimos llamados a orar a nuestro Señor con y por todos nuestros hermanos. Digámosle a Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Todos, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, mira a tu iglesia vacilante, que tu espíritu descienda sobre ella para darle el dinamismo necesario para que te anuncie con valentía y para que ofrezca tu perdón a todos los hombres, roguemos al Señor. Señor, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, mira con bondad a todos los padres que han bautizado a sus hijos, que te conozcan mejor y les guíen a ti, y a tu amor, roguemos al Señor. Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, mira con bondad a todos los hambrientos, a todos los enfermos, a los torturados y a los que viven en soledad. No permitas que el mundo pecador los margine y aplaste. Roguemos al Señor. Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, Mira con bondad a todos los que todavía no te conocen, ni a ti ni a tu luz. Muéstrales tu rostro a través de las palabras y obras de los que creen en ti y te sirven. Roguemos al Señor, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, míranos con bondad a nosotros pecadores y acógenos. El pecado es a veces más fuerte que nosotros. Queremos que tu gracia sea más fuerte que nuestros pecados. Roguemos al Señor, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, mira con ojos de misericordia a la, a la familia Senar y Namagua por el profundo agradecimiento que tiene al divino niño Jesús, Virgen de Guadalupe, Virgen de, la, de Montana, y por Karina Baladés y sus hijos, roguemos al Señor, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, Mira con bondad todas nuestras necesidades en los momentos de tribulación de nuestra alma, cuerpo y espíritu. Te pedimos especialmente por todos los enfermos de nuestra comunidad y por la familia Orellana García. Roguemos al Señor, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, acoge con amor a todos los hermanos que han partido a tu santa presencia. Por Amparito, Puñay, Paul Delgado, Juan Estrada, Juan Ortega, Carmen Guaycha, Segundo Calderón, Dolores Ortiz, Ismael Gallegos, Leticia Gallegos, Vicente Dionisio Álvarez, Guadalupe Granados Vélez, José María Orellana, roguemos al Señor. Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Y algunos pueden ver, hay una rosa aquí en la banca, es una representación de un feligrés que se llamaba Ambrose Christensen, se murió hace un año ayer, entonces uh, es una representación de su presencia aquí en la parroquia por casi 60 años, entonces que descanse en paz, que Dios le dé consuelo a su familia, roguemos al Señor. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos aquí para alabarte, para escuchar y encontrarte en la Sagrada Escritura y por tener un encuentro con Cristo Jesús en la Santa Comunión. Bendiga a nosotros para que nosotros podamos fijar nuestros ojos en el Cordero y el para guiar a nosotros como nuestro buen pastor. En el tu Espíritu Santo, te lo pedimos todo por Cristo nuestro Señor. Amén.
Vincent Thurston.
Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre. En todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio, nuestra misma naturaleza mortal, y así con lo que fue la causa de nuestra ruina. Con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, 
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acordaré, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro mismo Bernardo, su ayudante, José, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, lleve la su perfección por la caridad. Acordaré también a nuestros hermanos que se reunieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Permítanos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María de Virgen Madre de Dios, su esposo San José, y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Madre y impotente, en unidad del Espíritu Santo, por honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo duramente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
maravilloso uh, para recordarles después uh, para los que ayudaron uh, con las celebraciones de Nuestra Señora de Guadalupe y Nuestra Señora de la Nube. Vamos a tener una celebración abajo para los voluntarios. Entonces, gracias por eso. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo del Espíritu Santo, descendes sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden irse en paz.